Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reda Jargen Trafis dari kelas Dasar AI dan IoT 02 dan pada hari ini saya ingin membahas uh, mengenai penggunaan Artificial Neural Network pada MATLAB untuk mendeteksi dini pemadam uh, kebakaran. Yang pertama, saya ingin menjelaskan uh, latar belakang dari uh, ini. Yang pertama, kita tahu adanya smoke detectors atau pendeteksi asap. Nah, yang biasanya ini ada beberapa kekurangan yang dimilikinya. Misalnya seperti tidak memiliki sensor monitoring yang aktif, sensornya dapat terkontaminasi, jangkauan sensor juga terbatas, dan tidak bisa membedakan jenis asap. Nah, akibat oleh hal-hal tersebut, banyak nih terjadinya false alarm. Apabila misalnya sedang masak seringkali terjadi Uh, nyalanya fire alarm walaupun sebenarnya tidak ada kebakaran hanya ada asap dari masak dan uh, terkadang juga ada indikator kebakaran awal yang terawat nah, uh, untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkannya metode modern yang menggunakan data multisensor dan pengintegrasikan uh, menggunakan artificial neural network untuk meningkatkan akurasi dari uh, pendeteksian nah uh, penggunaan Artificial network, neural network untuk deteksi asap ini sebelum kita mulai kita membahas dulu nih apa itu sebenarnya artificial neural network. Nah, ANN ini adalah model pembelajaran mesin yang meniru neuron otak untuk mendeteksi pola kompleks dan dia dapat memproses data dari beberapa sensor untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Nah, ini merupakan gambar dari struktur dari artificial neural network. Di sini terdapat input layer, hidden layers dan juga output layer. Nah, input layer ini tempat-tempat uh, data mem, uh, masuk ke jaringan. Jadi, kita apabila kita memiliki uh, data, inputnya kita masukin di input layer. Nah, setiap neuron input mewakili satu fitur dari data set. Jadi, misalnya ada 10 fitur, nah ada 10 uh, neuron di input layer. Nah, di tengahnya ini ada hidden layer. Hidden layer ini tempat jaringan melakukan sebagian besar dari perhitungan. Uh, perhitungannya seperti apa, nanti akan kita bahas. Dan dia berperan untuk mendeteksi pola atau fitur yang tidak jelas menggunakan weights and bias ini. Jadi weights and bias ini berperan besar untuk uh, menghitung dari input layer dijadikannya output layer. Dan terakhirnya tentu di output layer adalah memberikan prediksi atau klasifikasi akhir dari uh, input yang kita masukkan. Nah, uh, untuk penggunaan ANN ini ada yang seperti saya sebutkan ada, we ada weights, ada bias. Uh, maaf ini harusnya bias, dan juga transfer function. Yang pertama, weights itu dia mengontrol sinyal antara dua neuron. Dan dia terletak di antara neuron yang pertama dengan uh, neuron yang kedua. Di sini terdapat weight, uh, dan masing-masing neuron memiliki weight yang berbeda. Dan kemudian ada bias. Bias ini adalah input tambahan ke lapisan berikutnya. Unit bias ini tidak dipengaruhi oleh lapisan sebelumnya, dan tetapi mereka memiliki koneksi keluar dengan bobot mereka sendiri. Dan yang terakhir ada transfer function atau di sini activation layer dia yang merupakan uh, fungsi matematis nonlinear yang menghubungkan input dan output. Ada beberapa uh, jenis transfer function ya seperti tansik, purlin dan ini ada uh, logsik dan uh, untuk kali ini uh, kita akan menggunakan dua yang utama yaitu purlin dan uh, logsik dan tansik juga. Uh, namun yang untuk transfer activation layer terakhir digunakan Pirlin untuk uh, pattern recognition dan juga Loxin untuk uh, pattern recognition dan um, untuk penghitungan sendiri dia seperti ini jadi dari input itu uh, dari weight dari input kita dikalikan dengan weight dan sigma atau penjumlahan dari weight dikali input itu akan ditambah bias dan menghasilkan uh, output y yang akan kemudian difungsikan uh, dengan ini uh, fungsi y dan akan menghasilkan output Uh, hal yang sama juga terjadi apabila uh, terdapat banyak hidden layer dan namun output ini akan diibaratkan seperti uh, ada ba uh, bias dan activation layer lagi gitu jadi uh, terjadi beberapa kali nah kemudian uh, untuk penggunaan artificial network ini uh, terdiri dari dua tahap yang pertama saya ingin menggunakan fitur dari MATLAB untuk input outfitting nah Uh, untuk ini ada input-inputnya dari air temperature, humidity, TVOC, kadar H2, etanol, uh, air pressure, dan juga uh, ukuran partikel PM1.0 dan 2.5, dan NC 0.5, NC 1.0, dan NC 2.5. Dan ini akan digunakan untuk uh, mencari 
CO2 equivalent concentration sebagai outputnya atau ECO2. Uh, kenapa saya menggunakan uh, fitting ini? Karena mungkin dapat diibaratkan mungkin apabila salah satu dari uh, input ini tidak lengkap uh, dapat digunakan juga apabila salah satu sensor mengalami kerusakan gitu ya. Uh, terdap bisa bisa aja uh, digunakan neural uh, neural network ini untuk mendeteksi sebenarnya in, uh, output dari sensor yang rusak ini apa dan dalam hal ini saya menggunakan ECO2 karena ECO2 ini merupakan sebuah kalkulasi juga dari uh, gabungan bagian seperti tipe OC dan uh, hal-hal lainnya dan untuk selanjutnya saya akan uh, mendemonstrasikan uh, secara menggunakan ANN untuk deteksi asap yang bagian uh, null atau fitting menggunakan uh, MATLAB Uh, Oke, okay, jadi ini kita sudah ada uh, MATLAB yang terbuka. Dan kemudian untuk data, saya sudah simpan ini di, di Excel. Ini merupakan data yang saya dapatkan dari Kaggle. Uh, merupakan situs yang dapat kalian gunakan juga untuk uh, mencari data-data yang dapat digunakan. Uh, ini terdapat temperature, humidity, TVOC, dan, uh, dan lain-lainnya. Dan uh, sudah saya bagikan menjadi... Uh, input bagi regression yang tadi dari fitur-fitur yang sudah saya sebutkan sebelumnya dan output dari uh, regression ini. Nah, pertama hal yang uh, tentu dilakukan adalah uh, memasukkan uh, data dari Excel ini menuju ke ke dalam MATLAB. Nah, di situ dapat digunakan variable. Sebenarnya untuk variable ini bisa langsung ditarik langsung dari Excel-nya. Uh, namun untuk kasus ini uh, setelah saya lakukan percobaan ditemukan bahwa menggunakan Uh, mengcopy langsung dari Excel ini uh, memakan waktu yang lebih sedikit dikarenakan uh, pembacaan Excel-nya cukup lama kalau langsung dibaca oleh MATLAB jadi saya simpan dulu ini semua dan ini sebenarnya dapat dilakukan uh, seperti ini aja namun uh, akan lebih baik apabila kita transpose dulu datanya jadi datanya akan ke kanan dan menjadi kolom 11 kali 6.206 62.000 data dalam kasus ini ya. Jadi ada 11 fitur dikali 62.000 data. Dan uh, ini kita dapat rename dan kita akan copy-copy yang lain. Namun untuk kali ini saya sudah ada datanya. Uh, yep. Dan yang sudah saya kopikan di situ. Jadi uh, sebenarnya ada fitur dari MATLAB yang dapat memudahkan kita untuk melakukan ini. Uh, yaitu NN Start. Yang dapat kita langsung masukkan ke comment window-nya. Nah dan di sini ada beberapa fitur. Uh, fitting pattern recognition nanti kita akan gunakan juga namun juga ada uh, fitur lain seperti clustering, time series nah tapi untuk kali ini kita akan uh, menggunakan fitting nah akan muncul seperti ini dan ini tergantung dari versi MATLAB yang digunakan namun untuk versi 2021 uh, seperti ini kita dapat mengimport data dan akan masuk langsung muncul ini karena kita tadi, tadi sudah ada uh, jadi ini langsung muncul di sini kita akan menggunakan input regression dan output regression yang sudah saya masukkan dan di sini di pelahap ini juga sebenarnya kalian bisa langsung browse dan masukkan uh, Excel ataupun apa yang dapat kalian masukkan namun berdasarkan pengalaman saya akan memakan waktu yang lebih lama nah dan ini uh, bisa juga bentuknya columns atau rows nah karena tadi sudah saya transpose jadi uh, bentuknya observation dalam columns di mana di sini ada 62.630 observation yang ada 11 fitur Sebelas fitur tuh tadi seperti tadi air pressure dan segala macam itu termasuk satu feature. Jadi satu feature, satu feature, jadi ada sebelas feature. Dan untuk outputnya hanya ada ECO2, yaitu satu feature. Jadi ketika sudah kita okekan saja. Nah, dan akan terbentuk uh, seperti ini. Ini kita ada datanya. Dan ini merupakan ilustrasi dari neural network yang tadi. Dan ini input layer, dan ini hidden layer kita. Nah, hidden layer ini kita bisa ubah layer size-nya dari sini. 20 akan mengubah di sini dan kalian bisa mengubah uh, seingin kalian namun uh, dapat diperhatikan bahwa semakin banyak layer size itu bukan berarti dia semakin baik ya uh, untuk data ini karena uh, data saya lumayan banyak dan trainingnya cukup lama jadi untuk contoh kali ini saya akan menggunakan uh, 5 layer size saja di sini juga kalian bisa ubah training training data validation data dan test data Uh, training data ini data yang digunakan untuk saat trainingnya. Uh, validation data ini digunakan uh, untuk uh, mengecek apabila uh, error itu akan error itu masih turun atau enggak karena nanti akan ada satu titik di mana 
uh, errornya tuh nambah, weight and bias-nya kan diubah terus ya saat, saat testing, dan nanti di value data ini ketika weight dan data weight dan bias diubah tapi error yang naik dia akan uh, stop, mendeteksi dan nantinya akan menstop menstopnya menstop dari testingnya dan terakhir ada test da, tes data yang digunakan untuk validasi ulang jadi uh, kita akan hanya menggunakan train saja dan dapat kita tunggu ya dan ini uh, merupakan hasilnya dan terdapat errornya ini error yang dapat kita gunakan ini adalah mean square error yang dapat digunakan ini ada mean square error dari training, validation dan testing juga dan ini dari sini kita juga dapat mencari uh, plottingnya dan lain hal sebagainya performance juga nah di sini performance nya uh, errornya ak akan turun terus namun ini akan sampai satu titik di mana dia errornya paling baik sebelum dia akan uh, naik ketika dia naik ini Uh, dari uh, neural network ini uh, dari artificial dari learningnya ini akan ngestop jadi best validationnya ada di saat epoch ke 25 ini merupakan hasilnya dan uh, kita dapat mengenerate code dari train yang kita buat ini jadi kita dapat generate code ini nah ketika kita mengenerate code ini sebenarnya ini kita masih bisa ubah uh, semau kita dan di sini merupakan uh, Menurut saya ini bagian yang, uh, untuk awam sebenarnya lebih complicated, namun uh, dapat dapat kalian ubah menjadi berbagai macam. Nah, ini dari hasil tadi kita dapat mengubah hidden layer size-nya. Kalau tadi kan kita lihat hidden layer-nya dia cuma satu aja, dia cuma uh, satu hidden layer di tengah, langsung output layer-nya. Nah, di sini ada hidden layer size dan kalian bisa ngubah uh, se kalian mau berapa misalnya ada 10 dan 10 ini kita membuat dua hidden layer size dan di sini juga sebenarnya sama ini kita bisa ngubah uh, training ratio uh, validation sama testing ratio nya dan uh, ketika kita save dan kita run nah dia akan muncul train tool ini dan dia akan menghitungnya nah kita dapat lihat di sini dari gambar ini, kalau saat ini ada dua hidden layer nih. Dia ada 10 dan 10 sebelum ke output layernya. Dan dia akan menghitung. Namun emang uh, karena data yang saya buat ini cukup banyak uh, datanya. Jadi dia cukup lama. Dan ini uh, functionnya seperti ini. Ada inputnya dari tadi 11 dan ada 10 hidden layer. Dan ada output layernya. Nah, di sini kita juga dapat melihat performance, training state, histogram, regression, dan tadi-tadi. Untuk performance-nya kita bisa melihat ini untuk mean square error-nya. Lebih paling bawah di sini. Emang ini yang best-nya. Sebelum di stop. Dan untuk regression plot, ini ada hasilnya. Kita dapat melihatnya. Uh, dan itu untuk uh, kalian bisa mengubah apa namanya dari uh, hidden layer jumlah hidden layer nah selain mengubah hidden layer kalian juga bisa mm, jadikan dia loop gitu uh, ini saya mengubah kodenya dan di sini untuk kita bisa nyari ini dari dari kode yang ini sama saya ubah agar uh, bisa uh, mengubah hidden layernya ada berapa uh, jadi saya coba untuk beberapa hidden layer untuk mengetahui nih sebenarnya untuk kode spesifik ini untuk kasus ini hidden layer yang paling uh, cocok tuh berapa karena uh, semakin banyak hidden layer tuh juga bukan berarti dia uh, semakin bagus ya jumlahnya dan dengan ini kita bisa masuk input di sini hidden layer size nya uh, awalnya saya input dengan satu n nya 30 atau Ya, 30 dan interval 2 untuk interval ini dipastikan jangan terlalu besar karena uh, ketika ada gap di tengah tiba-tiba dia naik kita nggak tahu sebenarnya di antara dua angka itu dia masih menurun errornya atau enggak jadi kita ubah itunya dan ini akan mengubah menghitung performance nya dalam root mean square error di sini kita masuk dulu di, aw di awalnya root mean square error ini apa dan akan dia akan uh, mengplotting RMSA dari Uh, berbagai hidden layer size dan ketika ketika kita run 
Nah, dia akan menghitung nih saat dari 35, dia akan uh, menghitung satu-satu hingga terjadi hingga sampai angka 30 gitu. Oke, okay, dan uh, ini udah hasilnya keluar untuk performance with hidden layer size. Jadi tadi kita sudah mencoba dari hidden layer 1 hingga 29 karena kelipatan 1 ditambah 2 tambah 2 jadi 29 dan kita dapat melihat bahwa grafiknya uh, menurun dan naik namun uh, trennya secara terus menurun ketika hingga mencapai hidden layer 21. Nah, setelah itu dia menaik dan walaupun dia turun tapi turunnya juga tidak sampai sesignifikan itu pada uh, hidden layer 29. Jadi uh, dapat kita simpulkan bahwa dia performance-nya paling bagus, uh, mean square error-nya paling bagus. 28,6 ketika dia hidden layer-nya 21 nah, seperti itu nah jadi dari tool ini kita dapat uh, mengganti berbagai hal uh, kita uh, bisa ganti dari hidden layer size-nya dari jumlah hidden layer-nya sendiri dari bi uh, dari biasa juga kita bisa uh, ubah nah di sini uh, untuk versi yang ini kita dapat uh, melihat Uh, biasnya dia untuk yang ini kita run oke okay, dan ini sudah hasil sudah uh, jadi dan ini dia akan mengeluarkan uh, hidden hidden layernya sorry yang ini uh, input to hidden layer weightsnya jadi karena ada banyak data jadi ini ada uh, dari input ke hidden layer weightnya segini biasnya hidden layer karena ada 11 dan uh, hidden to out layer yang bagian keduanya dan bias out player uh, kita dapat melihat ini dan ada uh, performance dari dengan uh, mean square error di sini jadi uh, dari code awal ini kita dapat mengubah berbagai banyak hal untuk mencari tahu sesuai dengan kebutuhan uh, kita dan dari tadi kita juga tahu kita juga mengetahui bahwa yang paling bagus untuk specific uh, training saat ini terdapat pada ukuran hidden layer size-nya 21 tadi. Dan uh, setelah ini kita akan lanjut dengan bagian uh, pattern recognition untuk oke. Okay. Uh, sesudah tadi kita gunakan uh, bagian neural network fitting uh, atau regression untuk yang sebelumnya. Nah, dari hasil tersebut tapi kita gunakan sebagai input lagi. Jadi Uh, sebenarnya sekarang ini tujuan akhirnya ini kita ingin tahu nih sebenarnya dengan faktor-faktor tersebut air temperature, humidity, TVOC dan uh, lain sebagainya ini sebenarnya uh, on or off nih jadi kita sudah menu dari data itu uh, untuk kedepannya jadi kita bisa memprediksi apabila uh, dengan circumstances tertentu ini sebenarnya ada fire or not jadi dapat digunakan untuk early detection dan juga pendeteksi yang lebih akurat agar yang seperti tadi Uh, di background disebutkan agak terjadi uh, false positive gitu ya dan uh, kita dapat menggunakan fitur yang pattern recognition dan jadi kita langsung saja ke MATLAB-nya dan untuk penggunaan pattern recognition ini sebenarnya sama nih kita bisa menggunakan fitur NN start NN start tadi dan namun untuk kali ini kita menggunakan yang pattern recognition yang kedua ini pattern recognition and classification di mana Uh, sebenarnya untuk ini dia uh, mengklasifikasi jadi, jadi nanti saya jelaskan uh, setelah saya import untuk import ini sama ya uh, kita menggunakan input input classification dan output classification untuk ini dan uh, klasesnya udah benar ada dua kelas nah jadi untuk ini kita ada dua kelas ya uh, misalnya saya buka Excel-nya untuk outputnya dia seperti, uh, sorry untuk outputnya dia seperti ini dia terbagi menjadi dua kelas Uh, yang satu itu sebenarnya saya buka di uh, table aslinya dulu ya. Jadi sebenarnya untuk ini apabila dia nol artinya sebenarnya tidak ada fire. Dan untuk satu ini sebenarnya dia ada uh, fire. Dan untuk di classification kita ubah menjadi seperti ini. Jadi apabila satu nol ini, sorry, satu nol dia false. Dan ketika dia nol satu ini dia, eh sorry, ketika dia nol satu ini false. Ketika dia satu nol ini true. Fire jadi kita akan uh, menggunakan itu. Jadi, seperti ini yang kita input tadi ke neural networknya. Nah, 
untuk ini sebenarnya sama aja ya untuk caranya cuma beda ini dia pakai log sigmoid di mana nanti dia akan uh, menghitungnya tuh range dari 0 sampai 1. Jadi nanti ada dua output 0 kalau ditambahin tuh dulu jadi 0 sama 1. Nah, dari situ kita gunakan untuk uh, tahu nih uh, sebenarnya berapa sebenarnya dia hasilnya 0 atau 1 gitu. Eh uh, maksudnya 1 0 atau 0 1 gitu ya. Untuk ini kita dapat yang sama validation test data 15% uh, dan nil size. Mungkin untuk contoh ini biar agar agak cepat kita 5 aja dan kita train untuk training prosesnya sendiri sebenarnya sama cuman dia menggunakan uh, beda invert tadi sebut uh, saya, saya sebut dia menggunakan log sigmoid untuk uh, hasilnya dan dia menggunakan algoritmenya juga beda dan untuk performance errornya di sini ada cross entropy tapi yang akan kita gunakan di sini adalah uh, confusion matrix nah dari confusion matrix ini kita dari data yang di training di uh, validation dan di test ini dari dua kelas ini, uh, baca ke bawah gini. Sebenarnya gimana sih? Uh, jadi, kan harusnya di 1, 0, dan 0, 1 ya. Nah, dari training ini, ada 68% di mana dia benar nih. Ketika datanya 1, 0, dia di tag-nya 1, 0 juga. Nah, tapi ada juga 2,9% dia ketika harusnya 1, 0, dia outputnya jadi 0, 1. Nah, ini error. Dan untuk ini juga, ada saja 01 ada 10.000 data atau 24% yang dari datanya yang benar nih eh, bukan benar ya maksudnya uh, untuk yang benar di bawah sini 84% of the time dia benar namun dia errornya 15% gitu untuk training dan ini untuk uh, output outputnya nah sebelum kita coba untuk Uh, variable variable lain kita bisa generate code juga seperti tadi akan muncul seperti ini Nah, seperti ini. Dan sebenarnya sama aja kayak tadi ya. Nah, untuk hidden layer size ini dapat kita ubah juga. Misalnya kita mau dia dua hidden layer size, 5 dan 5. Kita tinggal masukin seperti ini. Dan dapat kita save dulu ya. Uh, pattern recognition test. Misalnya. Dan dapat kita start aja. Run. Nah, dia akan melakukan literasinya. Dan di sini terlihat kalau... Dia ada hidden layer-nya, ada 5, 5, dan ini output-nya 2, karena dia ada dua kelas ya. Nah, untuk selesai lebih jelasnya seperti ini. Dan kita bisa ngelihat confusion matrix-nya ini. Nah, ini dapat dilihat nih kalau dia lebih benar, lebih benar. Dia uh, tingkat uh, accuracy-nya lebih tinggi, di mana dia benar 96% of the time, 96,4%, dan dia salah 3,6%. Nah, ini kan sebenarnya menandakan kalau misalnya apabila sebagian banyak semakin banyak hidden layer itu dia ya akurasi akan semakin uh, meningkat ya. Nah tapi sebenarnya tidak juga karena semakin banyak uh, hidden layer semakin kompleks dari uh, size-nya lebih lebih kompleks dari hidden layer-nya dari size uh, neural network-nya ini hidden layer-nya ini dia akan juga dapat meningkatkan uh, kemungkinan dia untuk overfitting. Overfitting itu jadi, uh, misalnya ceritanya kesannya tuh, uh, neural network ini malah ngafal jawabannya, bukan mempelajari dari pola-polanya. Dan ini juga dihindari. Karena ketika overfitting terjadi, kalau kita datanya beda sedikit aja, dan kemungkinan besar ketika hal itu terjadi in real life conditions, situasi tidak akan selalu sama. Nah, ketika datanya akan berubah sedikit aja, dia akan errornya besar. Dia akan tidak bisa... Uh, mengoutput dengan benar. Jadi uh, dengan adanya hidden layer size banyak ini uh, sebenarnya bisa meningkatkan hingga satu titik. Sama seperti uh, jumlah apa namanya um, hidden jumlah dari uh, hidden layer size sendiri. Tadi jumlahnya dan size sendiri. Dan seperti yang tadi saya juga membuat agar kita dapat ngecek nih dari hidden layer size nya satu sampai 30 itu dia uh, gimana performance-nya. Dan ini dapat kita ubah tambah di sini. Ini uh, di bagian sini. Nah, ini yang akan berubah dari yang tadi. Di mana kita akan mengcreate create loop-nya. Loop dari hidden layer size ini. Dan nanti akan kita save datanya di akhir. Dan di akhir akan di plotting. Untuk itu kita uh, run saja. Dia akan menggunakan satu persatu nih. Dari 1, 3 hingga 29. Dan akan... Kita lihat hasilnya nanti hingga mencapai 29 tadi ya berarti.
Oke, okay. nah jadi ini kita uh, sudah mendapatkan hasilnya dari 1 hingga uh, 29. Nah, sini terdapat kalau misalnya di hidden layer ke berapa nih ya? Ke 13 itu dia error percent errornya paling sedikit 1%. Jadi dari grafik ini kita melihat bahwa trennya turun tapi hingga ini paling rendah dan dia akan naik lagi dan turunnya juga nggak signifikan. Jadi kita dapat menggunakan ini untuk uh, tahu sebenarnya jumlah hidden layer yang pas itu berapa dan kita juga bisa menggunakan loop ini untuk mencari tahu sebenarnya uh, sizes yang tepat itu ada berapa hidden layer. Nah, uh, jadi kita tahu ini hidden layer yang paling bagus ini. Tapi untuk Uh, ini sebenarnya tidak necessarily mean dia uh, paling rendah itu ya karena untuk uh, neural network ini kan ketika setiap kita train dia akan menggunakan dia akan menghitung ulang dia akan menghitung ulang dan dia akan uh, hasilnya beda-beda jadi uh, kalian misalnya menggunakan 5 hidden layer ini sama tapi kalian run sekali dua kali tiga kali itu hasilnya akan beda-beda terus jadi sebenarnya uh, yang paling bagus itu ketika dia size nya paling dikit namun error paling rendah gitu ya. Uh, itu menandakan yang paling bagus. Nah, dan untuk ini juga untuk pattern ini kita juga bisa cari nih uh, biasnya dengan yang akhir ini kita tinggal menggunakan fitur ini yang ada di MATLAB atau net.ew input weightnya kita dapatkan net.lw itu hidden weightnya net.b uh, hidden biasnya dan ini yang ini kita juga bisa kita run. Ini menggunakan 10 hidden layer, nah dan kita akan mendapatkan input weightnya dan nah, kita akan mengetahui nih nah kita bisa uh, kita bisa sorry yang ini ya kita bisa membandingkan nih nanti misalnya kita mencoba ini berkali-kali kita bisa cari uh, input weightnya berapa aja dan berapa dan kita bisa fine tuningnya nanti ya tapi untuk fine tuning sebenarnya agak lebih uh, too complicated jadi tidak akan kita bahas pada uh, video ini namun uh, weights dan bias ini dapat kalian gunakan untuk mencari tahu sebenarnya yang paling pas, yang paling akurat nih apa gitu. Tapi uh, secara overall ini adalah bagaimana cara uh, menggunakan dari tadi yang saya sudah itu pattern uh, regression uh, atau tadi juga yang uh, yang regression tadi dan ini juga ya pattern dan kita akan uh, beranjak kemudian kepada uh, konklusi atau kesimpulan dari Uh, semua semua percobaan yang saya lakukan akan dikompil dan akan dipresentasikan. Baik, setelah kita melakukan uh, kedua pengujian tersebut dan dapat kita hitung bahwa uh, performance yang paling ideal untuk uh, percobaan yang pertama input auto fitting merupakan pada 39 jumlah neuron jumlah neuron 39 pada hidden layer dengan RMSE terkecil yaitu 30,01. Sementara untuk pattern recognition uh, pengujian terbaik ditemukan pada saat uh, number of neurons 31 memiliki error terkecil yaitu 1,26%. Dapat kita uh, lihat bahwa trennya pada kedua grafik menurun namun saat titik terendah ini uh, walaupun grafik grafik uh, cenderung stagnan dan titik terendahnya cenderung agak lebih Uh, sudah tidak menemukan titik ideal tersebut lagi. Begitu juga untuk ini, walaupun pada hidden layer uh, 39 dia turun, namun tidak sesignifikan pada saat yang 31. Nah, dari percobaan hari ini, apa yang dapat kita kesimpulan? Pertama, uh, artificial neural network adalah model komputasi yang terinspirasi oleh otak manusia untuk mengenali pola-pola dan yang terdiri dari input, hidden layer, dan output yang terhubung oleh weight dan bias. Churning prosesnya sendiri uh, melibatkan penyesuaian weight dan bias untuk meminimalkan kesalahan prediksi dan kita menggunakan dua metode hari ini. Yang pertama adalah regresi, yaitu uh, metode untuk memprediksi nilai variabel berdasarkan hubungannya dengan variabel lain. Dan yang kedua adalah tadi pattern recognition untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi pola dalam data. Dan untuk uh, percobaan ini uh, terdapat beberapa hal. Yang pertama deteksi asap kebakaran berdasarkan artificial neural network ini dapat mengurangi fake alarms, alarm palsu, dan deteksi kebakaran yang lebih cepat dan akurat. Dia dapat meningkatkan keselamatan kebakaran dengan memanfaatkan data multisensor dan yang ketiga dia bekerja walaupun salah satu sensor inaktif karena dari sensor inaktif tersebut datanya dapat diperoleh dengan menggunakan neural network. Sekiranya sekian dari saya. Uh, selebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.